salamu mtazamaji wa channel 10 asante sana popote pale ulipo karibu tena jumatano nyingine sema kweli nyingine kwa mwaka huu 2020 yani 2020 ni jumatano ya januari <laughs> januari 8 eh, mwaka huu 2020 naitwa Salomo Mkambala sasa tumekuwa na mada mbalimbali na wahusika mbalimbali lakini leo tumeona tuangazie zaidi katika sehemu ambayo kwa kiasi kikubwa tunaitegemea sana sana kama taifa katika kufanya basi wigo ule mpana wa kujua eh, makampuni na taasisi za biashara na hii pia kufanya kwamba mahatama kusanya vile vile eh, kuwa na takwimu sahihi kwa maana ya urasimishaji na usajili vile vile uh, tukaona basi sisi ni nani tusi watafute brela ambao wao ni kwa kiasi kikubwa ni taasisi ambayo ndio na shirika la msao usajili biashara pamoja na majina ya biashara na kwa ujumla uh, makampuni na madai tukaipa jina urasimishaji wa biashara nini tija katika maendeleo nchini haya yote mengi yataingia humo Eh, unajua tena uh, kuna mambo mengi katika brela kule ilishafanyika na bado inaendelea kufanyika ikiwa usajili upya ama kampuni vitu kama hivi tutavipata huko ndani tumempata kaimu mkurugenzi kutoka uh, taasisi ya brela B Loy Muhando ambaye yeye basi ni kaimu afisa mtendaji mkuu wa taasisi hii ya brela ambaye ndio hasa tutaichakata karibu sana B Roy Asante mkambala bosi tumezoezea mabosi na kwa wanaume na nini ni sasa pata leo bosi wa kike asa ongera sana asante sana ah breno unasemaje breno tupo ah sijui lakini naona kama mmepotea potea hivi kwenye anga hii ya wananchi tupo kama unavyotuona leo tuko hapa katika kipindi hiki tunasema kweli haswa tukitegemea kwamba watu watatuona tuongee nao Kabisa. mambo ya urasimishaji wa biashara. Wa biashara. Tazamaji pia utapata fursa hii ya kushiriki nasi kwa njia ya simu. Kwa hiyo muda ukifika e, basi tutakutajia namba hiyo ya simu. E, kama utaiona kupitia runinga yako basi utajiandaa kwa ajili ya kuuliza uh, maswali, kutoa ushauri na kama kuna kitu nataka kufafanuzi zaidi basi bi Eloy Muhando hapa yeye atatufafanulia ile swala lako kwa njia ya simu. Labda tukianza sasa uh, eh, ule utaratibu sasa hivi wa kusajili naona sasa tunaingia kwenye mtandao aswa rasmi ndio hebu kwa faida unatutazama tupe utaratibu mpaka sasa hali ikoje watu wameingia kwenye mitandao wametokana na makaratasi eh uh, mkambala uh, wakala usajili wa biashara na leseni au brela uh, wakala hii ambayo ina mamlaka ya ku sajili makampuni majina ya biashara alama za biashara na huduma tunasema trademarks au kutoa ulinzi wa vumbuzi yani hataza au patents na kutoa leseni za viwanda na za biashara kundi A yenyewe iko chini ya wizara ya viwanda na biashara kama jina lake linavyoonekana mm -hmm. sasa taratibu za usajili kabla ya mwaka 2018 yani mwaka mm -hmm. juzi ilikuwa kwamba mwombaji au mdau anataka kusajili jina lake la biashara au kampuni au anataka kulinda uvumbuzi wake au anataka leseni ya kiwanda au leseni ya biashara ilikuwa lazima awasilishe nyaraka mbalimbali kwa njia ya makaratasi kwa ilimbidi na kwa wakati huo mkambala tulikuwa tuko ofisi yetu iko Dar es Salaam tu kwa ilimbidi nchi nzima kwa ilimbidi atoke huko alipo afunge safari aje Dar es Salaam kutafuta usajili wa jina la biashara la kampuni au na hizo sajili nyingine ambazo zinasimamiwa na, na Brela. Gharama hii ilikuwa inampa gharama kubwa sana mtumiaji wa hizi huduma. Ili arasimishe biashara basi lazima atumie muda mrefu sana kwanza wa kuitafuta huduma yenyewe lakini pia kuipata huduma kwa sababu ilikuwa ikitolewa kwa njia ya makaratasi manual. Yeah, yeah. Na utaratibu huu pia ulikuwa unachukua muda lakini urasimu ura wa aina moja au nyingine kwa sababu 
uje ufanyiwe makadirio ya malipo nyaraka zako ziangaliwe kama ziko sawa uende ukalipie urudi usubiri sasa zifanyiwe kazi ili kupata cheti njia ambayo tuliona tutawafikia wadau wa biashara kwa ukaribu zaidi na kwa haraka ni kuondokana na usajili kwa njia ya makaratasi. Kwa hiyo tuliamua sasa tuende kwenye mtandao. Unajua serikali inataka kuwa serikali ya mtandao. Kwa huduma zote zitolewe kwa mtandao, kwa haraka, kwa urahisi zaidi. Kwa tulianza usajili kwa njia ya mtandao a uh, mwaka 2018 mwezi wa kwanza. Kwa sajili zote Uh, ukitoa leseni za biashara zilikuwa zilianza kupatikana kwa njia ya mtandao. Tulipoanza kutoa sajili hizi kwa njia ya mtandao hakukuwa na njia mbadala. Ilikuwa ndio njia pekee ya usajili. Ndio. Kwa sasa unajua kuhama kutoka kwenye mfumo mmoja kwenda kwenye mfumo mwingine lazima kuna changamoto kidogo. Kabisa. Kwamba wale watumiaji wa huduma wanafahamu jinsi ya kutumia hii mifumo. Kwa hiyo ilibidi tuanze kutoa elimu kwa uma sasa ili kuweza kuwaelezea namna ya kutumia hii mifumo lakini Ake tuna kazi kubwa hiyo eh? kazi kubwa kwa matumizi ya kompyuta mengine na umeshapitwa na wakati huo lakini bora tutasasa sasa kidogo angalau wanajua jua eh. he mm. kwa hiyo inabidi tuwaelezee tuwa tuwape njia rahisi ya kuelewa jinsi ya kutumia Tumia mfumo, mfumo. Mm. lakini bado haijatosha kwa lazima tuendelee kutoa elimu ili ifike mahali ambapo watu wote wanajua taratibu za usajili kwa njia ya mtandao bila kupata shida yoyote kwa sababu lengo ni kuondoa kabisa urasimu yani tusipeleke huduma kutoa kwa njia ya mtandao alafu watumiaji wakaona tena bado wanasumbuka bado kuna changamoto tutakuwa hatujafanya kitu mm, mara nyingi kuna kile swala lazima uone kishoka bwana akusaidie wewe mm -mm. uwezi kupata hapo kila mtu afanye rahisi kabisa aingie mm -hmm. kama ni kwenye simu mm -hmm. kwenye kompyuta yake aingize taarifa zake kila kitu apate maelekezo ya jinsi ya kufanya ya kuingiza taarifa ili aweze kupata usajili kwa hivyo uh -huh. lakini ba, mbali na kuamua kupeleka huduma hizi zitolewe kwa njia ya mtandao so. tuliona pia kuna haja ya kumpunguzia mwananchi hmm. ile uh, usumbufu unajua urasimishaji wa biashara ni hatua so. na mlango wa kwanza kabisa unaanzia usajili ambao unasimamiwa na wakala wa usajili wa biashara na leseni ili mtu arasimishe biashara kwanza anasajili kampuni au jina la biashara. Sasa anapotoka kusajili kwa kipindi cha nyuma kabla hatujaanza kutumia mfumo akishapata kile cheti cha usajili kwa mfano kampuni na zile document tunaita katiba za kampuni au memorandum and articles of association anazibeba anakwenda ofisi za mamlaka ya mapato Tanzania TRA ili aweze kupata ile utambu, namba utambulisho wa mlipa kodi. Okay. Alafu akitoka hapo aende kutafuta sasa vibali au leseni ili aweze sasa kwanza biashara. Sasa mfumo huo mbali na kwamba mdau anaweza kuwasilisha maombi akapata cheti. Lakini mfumo huu umeunganishwa na taasisi mbalimbali za serikali. Okay. Na lengo haswa kumpunguzia huyu mdau wa biashara au mtu anayetaka kurasimisha biashara yake usumbufu wa kupita mlango kwa mlango ili kupata kurasimisha biashara yake. Kwa hiyo ina maana kama kuna desk liko moja lakini lipo la mtandaoni. La mtandaoni haswa kwamba akiingiza taarifa zake anataka kusajili kampuni. Mm. TRA anaziona zile taarifa. Bila kutoka hapa na kwenda chanja mbuga kwenda hapana. Na akiziona zile taarifa huu mfumo ulivyoonganishwa na mamlaka ya mapato kampuni ikisajiliwa inapewa namba namba ya usajili wa kampuni sawa ile namba sasa hivi namba ya usajili wa kampuni ndio namba ya mlipa kodi utambulisho wa mlipa kodi ya hiyo kampuni hmm. kwa hiyo ina maana TRA ndio anatoa namba ya usajili wa kampuni unaona huo muunganiko okay safi sana mm -hmm. kwa hiyo tumepunguza zile Mlongo, hatua hatua zile atoke brela aende TRA akapate tin ya kampuni akishapata kampuni amepata na namba ya team. Kwa hiyo inakuwa automatic inakuwa hivyo hivyo ya team. Namba yake ya usajili ndio hiyo hiyo. Inakuwa ya team ya namba utambulisho mlipa kodi. Mm. Uh, wakati mnaendelea kuboresha brela wakala hii e, kutoka mfumo huo kuingia huu kulikuwa pia vile vile kuna muda uliwekwa 
kuhakikisha eh, baadhi makampuni yanayofanya biashara ya, na yale ambayo yanatoa huduma mm -hmm. eh, nadhani muda umekwisha sasa labda tuambie hali ikoje uh, kuna kuna uh, kuisha makampuni kwa aina mbili mm -hmm. kwanza kuna zile ambazo zilisajiliwa nje ya mfumo kwa hiyo taarifa zake zilitakiwa ziingie kwenye mfumo ili taarifa zote sasa za makampuni mapya na yale ya zamani ziwe kwenye mfumo wa usajili ule wa, wa kielektroniki. Uh -huh. Lakini pia kulikuwa na mabadiliko ya sheria mwezi wa sita ambapo makampuni yale ambayo yalisajiliwa yenye ukomo wa ahadi tunaita limited by guarantee uh -huh. yanatakiwa yote ambayo anatoa zile huduma ambazo sio lengo lake sio kutengeneza sio kukuza faida. biashara au kutengeneza faida yanafanya uanarakati uh, na zile huduma wow. kwa wao walitakiwa sasa wawe chini ya sheria ambayo inasimamiwa na msajili wa taasisi zisizo za kiserikali yani NGOs. Mm -hmm. Kwa sheria ba, mabadiliko ya sheria ile yalitoa muda wa miezi miwili kuanzia mwezi wa sita yale makampuni ambayo yalikuwa na ukomo wa ahadi na yanatoa hizo aina za yanafanya hizo huduma mm. yaitakiwa yaamie kwa msajili wa taasisi ambazo sio za kiserikali. Okay. Lakini yale ambayo yanatoa yanatoa yanafanya shughuli ambazo ni za kukuza biashara za kukuza uchumi yao hayo yangebaki brela mm -hmm. lakini kama zile shughuli zilikuwa zimechanganyika makampuni haya yalitakiwa yafanye marekebisho Kwenye ili kuhakikisha sasa wana wanabaki na wana shughuli moja sheria yeah. ndio kwa mm -hmm. ule muda ulipokwisha kama ulivyoona kwenye matangazo mm -hmm. zile kampuni ambazo zilihamia kwa uh, msajili wa NGOs zilikuwa zimehamia zile limited by guarantee au zenye ukomo wa ahadi na zile ambazo hazikurekebisha wala labda hazikuamia na muda umekwisha manake kisheria zinakuwa zimefutwa. Hmm. Kwa hizo ni zile kampuni tu ambazo hazitengenezi faida na hazikuzi biashara. Hmm. Lakini kwenye upande wa uhuishaji ni kwamba taarifa za kampuni zile ambazo hazikuwa zimesajiliwa kwa njia ya mfumo zote zinatakiwa sasa ziwe kwenye mtandao kwa tuliwaalika wamiliki wa makampuni majina ya biashara ili waweze kuingiza au kuhuisha taarifa zao kwenye makampuni. Hiyo pia tulitoa muda wa miezi mitatu kuanzia mwezi wa tisa mpaka mwezi wa kumi na mbili. Lakini mwaka jana hiyo. Mwaka jana hiyo. Kwa imeisha hiyo. Hiyo imekwisha. Mm -hmm. lakini tumeona tuongeze muda kwa sababu unajua umuhimu wa makampuni. Na kama makampuni hayajaisha taarifa zake lazima wana sababu moja au nyingine. Uh -huh. Kwa tuliona tuongeze muda wa miezi mitatu tena kwa kuanzia mwezi wa kumi na mbili mpaka mwezi wa tatu mwaka huu mwaka huu 2020. Kwa napenda ni wakaribishe wenye makampuni na majina ya biashara waendelee kuhuisha taarifa za makampuni yao. Umuhimu wa kuwa na taarifa kwenye mfumo. Ni rahisi sana kupata taarifa inapohitajika taarifa inapokuwa imeshaingia kwenye mfumo huhitaji tena kupoteza muda kunataka kujua kampuni imesajiliwa lini wanahisa wake ni kina nani kwenye mfumo ukiingiza tu unataka ku, ukiomba unataka kupata taarifa za kampuni sekunde tano kisha lipia ile ada ya shilingi ishirini na mbili unapata ile taarifa kamili kabisa mm -hmm. lakini kwa ile kampuni ambayo taarifa zake haziko kwenye mfumo, mfumo yeah. inabidi sasa lile jalada lishushwe ili mtu apitie aweze kuzitoa zile taarifa na kuziandikia. Kwa ni muhimu sana kuhuisha taarifa za makampuni ambayo yalisajiliwa nje ya mfumo ili kuwezesha upatikanaji wa taarifa kwa urahisi. Labda mtazamaji wa kawaida huyu ukimwambia sasa make, uh, mbali na sasa najua mna miaka 20 tangu kuwepo taasisi hii na, na mambo mengi ya kujivunia Ndiyo. na changamoto nyingi za kutuambia. Lakini kwa faida tu anatutazama Nadhani inawezekana baadhi ya wajuu muhimu wa kuingia kwenye mfumo wa tehama. Kwa sababu tayari sasa tuna kwa mfano kuna masoko ya kikanda mm. na huduma za kikanda zipo. Mm. E, vijuzi tu bado ni sisi wa rais mwenye bado ni mwenyekiti kama Tanzania Sadik. wa Sadiq. Mm. Na kanda biashara za kanda nyingine. 
Kwa hiyo itarahisisha hata mtu yeyote aliyekuwa kwenye ukanda wa Sadik akiingia kwenye mfumo anamuona mkambala Company Limited na huduma zake, sio? Kabisa. Eh? Hmm. Kwa hiyo inarahisisha kupata sana. biashara na ukazi kupande kwa mfano Zimbabwe. Ni rahisi sana. Ndio dunia inakokwenda huko. Ni rahisi. Kwa hebu tuambie sasa umuhimu wa watu kujisajili kwa tayama na kuisha taarifa hizo. Inaonekana ile somo alijaelezoelewa, alijaeleweka kidogo. Ni kweli. Ni kweli mkambala. Ah, eh. uh, ingawa mtu anaweza akaona uvivu labda nitafutie kompyuta sina hapa iko wapi. Lakini ni kitendo cha dakika chache sana ili kuingiza zile taarifa uweze kupata usajili. Ili kusajili kwa mfano jina la biashara. Jina la biashara linaweza likamilikiwa na mtu mmoja au likamilikiwa na zaidi ya mtu mmoja paka watu ishirini. Kwa mtu mmoja anaweza kasajili jina la biashara au watu wakajiweka kwenye kikundi wakasema tunafanya biashara za, za aina zinazohusiana mm. kwa tunaweza kufanya biashara kwa kutumia jina hili jina moja. moja. Mm. Kwa wanatakiwa tu kwa jina la biashara wale wamiliki wawe na namba ya utambulisho wa taifa ambayo inatolewa na mamlaka ya vitambulisho vya taifa. Kwa lazima awe na kitambulisho cha nida. Namba. Au namba. Kambala. Namba tu. Akisha au namba. namba anaweza kusajili kwa sababu kama nilivyosema mfumo huu wa usajili kwa njia ya mtandao umeunganishwa na mfumo wa mamlaka ya mapato kwenye upande wa utambulisho wa mlipa kodi mfumo huu pia umeunganishwa na uh, mfumo wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa sawa sawa kwa hiyo mifumo inaongea Ina, mm. hauhitaji kuwa na kitambulisho ili uweze kusajili unahitaji ile namba tu na siku hizi unajua namba ya nida inapatikana kiraisi ndio kwa mtu akishakuwa na ile namba anaingia kwenye mfumo anatengeneza account kwenye mfumo wa usajili kisha tengeneza ile account ambayo inamwezesha sasa kuingia kwenye mfumo anaingiza taarifa zake. Kwanza atachagua anataka kusajili kitu gani sababu zile huduma zote ziko kwenye ule mfumo. Usajili wa makampuni, majina ya biashara, alama za biashara na huduma. Ataingiza taarifa ambazo ni hilo jina ambalo analipendekeza Mkambala Enterprises. Atasema anataka kufanya shughuli gani, biashara gani unataka kufanya. Atasema makazi anakaa wapi. Mfumo huu pia umeunganishwa na mamlaka ya Tanzania uh, Communication Authority Regulatory Authority CRA mm. Ma mamlaka ya mawasiliano mm. kwa ajili ya utambuzi wa maeneo ya makazi. Mm. Lakini pia mfumo huu umeunganishwa na mfumo wa uh, Wizara ya Ardhi kwa ajili ya utambuzi wa maeneo ya viwanda. Kwa hiyo unaongea na taasisi ah, nyingine. Sasa hivi kugushi. Hamna kugushi. Ah, kwa sababu ofisi ya mkoloni hapo hamna. Useme we ujitambulishe kama mkambala kumbe sio mkambala. Eh, au ofisi, namba ya nida. Ofisi iko si wapi kumbe hata ofisi ya. Haipo. Kwa sababu inakuletea pale ukisema tu ilala inakuletea kata zote zilizoko ilala. Eh. Ukisema tu iko temeke inakuletea kata zote zilizoko temeke. Kwa kama uta sema uh, taarifa ambazo ni tofauti maana yake mfumo unakutoa unakutoa kwa hiyo mifumo inaongea hauna hamna yani magumashi kwa hiyo hakuna magumashi hakuna magumashi na mfumo huu pia unawezesha malipo kwa umeunganishwa pia na mfumo wa malipo wa serikali unaitwa government electronic payment ya gateway GEPG kwa hiyo mwombaji anapokuwa amewasilisha maombi yake amepata amekamilisha amesign ile form ameipakia kwenye mfumo unampeleka sehemu ya malipo pale pale hajaondoka hajapanda basi wala hajakaa hotelini kusubiri huduma zitolewe na brela pale pale alipo atalipia na ataamua yeah. analipia mm. unajua GPG imeunganishwa na uh, mfumo yote ya malipo mpaka ya simu yeah. kwa kama kwenye simu yake kuna pesa ataingia yeah. malipo ya serikali atalipia akilipa tu ataambiwa umelipia brela kiasi kadha. Na receipt yake inakuja ya mfumo elektroniki. Na receipt yake inakuja kwa mfumo wa elektroniki. Na usajili wa jina la biashara kwa mfano, ada yake ni shilingi 2020. Kwa atalipia 2020 yake, akilipia tu yale maombi yana hama yanakuja kwa ajili ya kushughulikiwa na anapata cheti chake pale pale alipo. Ah. Yaani kama anaona kule simiu na pamba zao mtu ana kampuni yake Brela <laughs> Kama Ulaya yani taratibu amna usumbufu amna kama ulikuwa ujui hebu tembelea hapo wala subuja lakini tuambie miaka 20 sasa Brela. Ndio. Uh, kwenye miaka 20 tunasema kama kijana tayari anatakataka kuondoka nyumbani au kwenda kwanza maisha yeah. mkubwa na si haba yeah. uh, kuna mengi ambayo unaweza mkayazungumza ndani ya miaka hii. Hebu tuambie 
yapi mafanikio yapi changamoto kwa ufupi ya yeye Sawa so, uh, katika miaka 20 tumeona mafanikio makubwa sana ya wakala usajili wa biashara na leseni yani Brela kama ambavyo nimeanza kusema kutoka kwenye yes, mifumo yeah. ile mm. ya kawaida ya makaratasi lakini kuhamia kuhamia kwenye mifumo ya kielektroniki. Kwa huduma zetu zote sasa zinatolewa kwa njia ya mtandao. Hiyo mm -hmm. hilo ni fanikio moja kubwa. Yeah. Lakini pia tumeweza kutoa elimu kuwafikia wadau mbalimbali ili kwa kuambia uh, taratibu za urasimishaji. Kwa hiyo pia ni katika lile lengo au dhima ya kufikisha huduma au kuboresha huduma katika kurahisisha ufanyaji wa biashara. Lakini pia imeweza kufanya kazi na taasisi mbalimbali. Napenda ni shukuru sana serikali kupitia wizara yetu ya viwanda na biashara kwa support ambayo tunaipata ili tuweze kutimiza lile lengo ambalo serikali inategemea kupitia Brela. Kwa sababu sana. unajua uchumi wa nchi unategemea sana wakala usajili wa biashara na leseni kwa sababu ndio mlango ambao unazalisha zile biashara na unazalisha rasmi eh. kabisa unazalisha lipa kodi rasmi ndio kwa hiyo mm. hayo ni baadhi ya mafanikio ambayo katika miaka hii ishirini tunaweza tukasema brela imefanikiwa na zamani ene ilikuwa ni changamoto tulikuwa tukisikia na mambo ambayo yakitokea kwa maana ya kutokana na mifumo ikuepo hiyo kama hiyo unavyosema e, mafaili kupotea makampuni hewa mengi ya kuwepo mengine yanaanzishwa kwa wakati kwa misimu basi mtaondoka nimefika kwa maana utakusema kwa mafanikio hayo ya sasa ha hivi vitu hatutavisikia tena e, hivi vitu vinaondoka kwa mfano hiyo ya kupotea kwa mafaili kama ilikuwa inapotea hmm. faili inapoteaje wakati taarifa zake zimeingia kwenye mfumo na mtu anaipata popote alipo. Ali. Mm -hmm. Kwa maana yake majalada siku karatasi imechanika, imedondoka, hiyo hamna tena. Eh. Eh, eh, lakini pia una uhakika na malipo kwa sababu ya huu mfumo wa malipo ya serikali. Eh? Kwa hamna malipo ambayo utasema haya hayaonekani, risiti yake iko wapi? Lakini kila kitu kiko kwenye mfumo. GPG maana unaona kabisa malipo yameingia na kiasi gani kimelipiwa kwa umeleta uwazi transparency kwamba kila kitu kinachofanyika kinaonekana kwa wazi na mwisho unaona mafanikio ambayo yamelengwa kupatikana mm. yeah. na wakati kipindi fulani waziri alipowatembelea bwana Bashungu waziri wa biashara na biashara mm. moja ya maelekezo yake alitaka kuharakisha hiyo kuingiza kuweka uh, kasi ya usajili kwenye mfumo kuyaingiza yeah. kutoka kwenye makaratasi kuingiza kwenye mfumo wa tehama makampuni na nini nafikiri hilo sasa mmeongeza siku mpaka umesema Mas, lakini labda ni lakini mm, labda ni toe taarifa tu pamoja na kuongeza siku mm. lakini tumeona pia tunaweza kuongeza nguvu ya kuhakikisha haya makampuni yote yaliyoko kwenye mm. ambao hayako kwenye mfumo yanaingia kwenye mifumo ya elektroniki elektroniki kwa sisi ndani pia tuta anza kuingiza taarifa za makampuni yote ambayo hayajaingia kwenye mfumo. Kwa tunaamini kwamba kasi ya ndani tukijumlisha na wamiliki wanavyouisha taarifa zao ndani ya muda mfupi tutakuwa tumekamilisha kabisa ili zoezi la kuhamisha makampuni. Kwa kitu tunachokifanya sasa hivi tunaboresha mifumo yetu. Tumeshatumia mifumo kwa takriban miaka miwili sasa. Mm. Kwa hiyo tumeshafanya tathmini, tumeona maeneo gani ambayo yana changamoto kwa upande wa watumiaji ambao kwa namna moja au nyingine labda yanawafanya wachelewe kuwasilisha maombi yao. Lakini pia kwa upande wa sisi ambao tunatoa huduma. Kwa tunafanya maboresho makubwa sana hii mifumo ili lengo ni mwombaji akiwasilisha tu ombi lake. Asikae hata dakika tano kumi Ombi lile kama kila kitu kiko sawa apate usajili. Kwa so, hilo haswa ndio lengo. Na network mfumo ule sio kutetereka. Hapo hapo inakujibu, hapo hapo iko fast. Kabisa. Kwa tuna, tunarekebisha maeneo ambayo kama yalikuwa hayawezi haya kufanya hicho ambacho tunataka kifanyike, mm. iweze kufanya hivyo. Kwa haraka. Kwa haraka kabisa. Kwa kuongeza Laki... nguvu na uwezo wa kwa mtandao. Lakini e, wakati nimeendelea hapo maagizo ya mheshimiwa waziri, Ndiyo. moja pia nataka mageuzi e, na kuweka ile mazingira bora katika masuala ya biashara na uchumi wa viwanda mm. kwa sababu mwelekeo wa baadaye 
hizi uh, kanda na nchi zinavyojiunga mm -hmm. kuna uwezekano mkubwa serikali ikaondoka kwenye makusanyo kupitia forodha kupitia nchi zingine eh, kwa sababu tayari imeshaungana tuko kwenye sadik mm -hmm. kwa kukubaliana free trade sio mm -hmm. kwa hamna ushuru hapo si ndio mm -hmm. eh, wanaweza kukubaliana hivyo kwenye mahusiano ya kikanda haya mm -hmm. eh, lakini sasa mwingie kuangazia sasa eh, katika mazingira katika ku, 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 kuboresha, ku, ku, kuboresha kwamba sasa mshara. mfanye mageuzi mm -hmm. eh, katika sekta ya kilimo uvuvi mm -hmm. eh, na ufugaji pia mm -hmm. sasa kuangalia makusanyo mm -hmm. eh, na maduli yake kwa serikali kupitia mfumo huo wa uzalishaji mazao tukanao kwenye uzalishaji zaidi mm -hmm sio kwenye forodha tena. Mm. Eh, make, kwa hiyo tunategemea sasa baadaye makusanyo haya eh, kwenye eh, uzalishaji zaidi badala mm. kwenye forodha. Kwa so, forodha tunategemea pia ma, ma, maingizo fedha za kigeni. Mm. Lakini kwenye uzalishaji pamoja na mauzo yanakuwa ya nje ya bidhaa lakini na ndani pia. Yeah. Kwa mfumo baadaye tunakuelekea tuna huko. Tuna eh, si ndio? Ndiyo. Sasa haya mageuzi nyinyi mmeyapokeaje? Na haya mageuzi. Uh, sisi katika mageuzi haya manake tuongeze kasi ya urasimishaji kwa sababu unaporasimisha zaidi manake unaongeza uigo wa biashara ambazo ziko rasmi. Na biashara nyingi zikiwa ziko rasmi hmm. maana yake ma pato yanaongezeka kwa mtu mmoja mmoja lakini pia kwa taifa kwa ujumla. Kwa tufike kwa wale kwa, kama ni wakulima wa kwa mfano. Wakulima wa mazao wanafaidika vipi na mazao yao kibiashara kwa mtazamo wa kibiashara. Kwa tuelezee faida za urasimishaji ambapo moja wapo ni kujua kupata takwimu sahihi za wafanyabiashara. Mm. Wako maeneo gani? So, wa kulima wa mazao ya aina fulani wako eneo gani hmm. na wanaweza kutumiaje urasi, kurasimisha biashara zao kwa ajili ya faida yao so, kwa tufike kwa haya makundi yote ili tuwaelezee na waelewe kwamba umuhimu wa kurasimisha ni kwamba kwanza serikali inajua inapata takwimu sahihi ili kujua maeneo gani huduma gani ziwafikie kotu elimu zaidi na kuhakikisha tunaongeza uigo wa urasimishaji ili biashara zilizo rasmi ziwe nyingi zaidi katika maeneo yote sio uh, wafanya biashara wa mjini tu wakulima pia wanalima wana lakini wanapataje faida ya mazao sawa kibiashara mm -hmm. kwa ni urasimishaji kwa kiwango cha juu kabisa na mifumo hiyo eh, kwa maana ya ku asilimia kubwa ya wakulima wa wafugaji sio sana wa E, wale ambao wenye uelewa mkubwa sana katika masuala haya labda ya tehama mm. na vitu vingine. Kwa umeka uraisi gani hasa kumfikia yule mkulima wa e, Tandaimba yule mvivu mvuvi mm. wa, wa Mwanza, mwanza. Mm. E, si ndio? Mm. Na yule pia vile vile tuseme e, kwa ujumla mtu wa korosho huko e, wapi Mtwara. Ndio. Uh, kuna namna nyingi ambazo tumepanga kuafikia wa fanya biashara wadogo kabisa unajua biashara nyingi ni zile ndogo za kati kabla hujafika kwenye biashara kubwa kwa lakini hawa wote lazima wawe rasmi kwa hiyo kwanza ni elimu lakini tunafikaje kule ili tumfikie yule wa chini kabisa vyombo vya habari mm -hmm. eh, lakini tutafanya pia Uh, tutatengeneza kwenye vyama vyao vile vya ushirika ili kuwe na masomo rahisi toolkit rahisi kabisa ambayo inaelezea ni namna gani wanaweza kurasimisha na faida ambazo watazipata kutokana na urasimishaji unajua kama kusajili jina la biashara kama nilivyosema unaweza kusajili kwenye kikundi cha mpaka watu ishirini kwa hiyo unategemea pia kusajili vikundi vingi zaidi hasa katika maeneo ambayo yanawafanya biashara wa wadogo na wale wakati. Kwa ni elimu lakini pia tunatuta tunashirikiana na maafisa biashara. Kwa maafisa biashara wenyewe wako katika ngazi za mpaka za wilaya za almashauri. Kwa hizi tutazifikia pia kiraisi zaidi kwa kushirikiana na serikali za mitaa, ofisi ya serikali za mitaa kwa sababu ya wafanyabiashara ambao wako katika ngazi za chini kabisa. Kwa maana hiyo tutakusema Uh, yale mazungumzo ya kuweka wanasema blueprint kwa jina jepesi mm, mm. uh, 
ni na nyie hivi sasa mpo katika kuchakata ile blueprint kufikia mafanikio yale ya blueprint kabisa labda unaweza kutubia kwa unahisi una mtaimaliza kwa au mpo kasimu ngapi kutekeleza yale matakwa yale sisi ya, kwenye blueprint ya, unajua tumesha toka mwanzo nimesema kupunguza hatua za kurasimisha biashara ile pia kwa, ni eh, sehemu ya blueprint, blueprint kumpunguzia gharama huyu mfanya biashara uh -huh. kwamba badala atoke ni huko anakotoka nah, afike amepunguza ame gharama kwa ajili ya kurasimisha biashara yake lakini kuunganisha mifumo ya kitaasisi mm. hii pia ni katika kutekeleza blueprint kwa hiyo ni hasa ni kuboresha mazingira ya kufanya biashara ili kupunguza zile gharama na hatua urasimu ambao mfanyabiashara angeweza kuupata kwa hiyo tunaweka mifumo ambayo ni rahisi na ambayo itatoa huduma kwa haraka na bora zaidi kwa tuna, katika hii yote tunaendelea ku, uh, kutekeleza blueprint wakala mna ofisi za kanda wakala tuna ofisi za kanda mm. tuko Mtwara katika kanda ya Kusini mm. tuko Mbeya na tuko uh, Mwanza na ofisi zote ziko katika ofisi za wakuu wa mikoa lakini tunapoenda kwenye huduma uh, kwa mtandao mm. tunatakiwa tutoe elimu sana kwa sababu kule kule watu walipo waweze kufanya huduma zao huduma uh, za usajili ndio mm -hmm. uh, mtazamaji uh, wakati tunaendelea pia pia nikukumbushe tu kututafuta kwenye namba yako ya simu bila shaka una kitu unaweza ukamuuliza kaimu mkurugenzi hapa wa wakala Brela ili kuweza kupata elimu na kujua inawezekana kuna kitu uh, ulikuwa ukifahamu na kufafanuzi vile vile kwa hiyo uh, tupate mapumziko baada ya kupata mapumziko haya nitakuomba tukirejea huku tukiendelea na mazungumzo yetu basi na wewe unaweza ukatupigia simu uh, kujua namna gani unaweza ukashiriki katika kipindi cha leo na mada yetu sika leo ambako e, tunasema urasimishaji huu wa biashara nini tija katika maendeleo ya uchumi na mchaka tamada kama mbuleza kumsikia biiloi muhando e, kaimu mkugenzi ambawe ni kaimu afisa mtendaji wa wakala e, tasisi ya brela tupati mapumziko tukirejea basi tendelea na mazumuzo yetu Asante. Ni kushukuru sana mtazamaji. Uh, tunaendelea na sema kweli. Bila shaka kweli mumsikia kutoka kwa Biloy Mahando e, ni kaimu e, mku, afisa mtendaji mkuu wa Tasisi Brela. Huu kweli tunahitaji pia wewe utusibilishie kwa simu kama umeelewa, kama unatupa maoni, basi na kumuuliza maswali vile vile. Huo uwanja nakupa hivi sasa huku tukiendelea basi ku na mazungumzo yetu. Uh, wakati tukiangalia biashara zaidi lakini biashara ukizungumza biashara ni nyingi e, sasa hebu tuwasaidieje e, tumesikia biyesha, e, kwa mfano kuna sekta hii ya sanaa e, e, mbalimbali ikiwemo sanaa za majukwaa au sema bongo movies za za kutengenezaji wa filamu sanaa za uchongaji vile vile ambao pia huko ndani naona kwenye masuala ya 
usajili wa umilikaji uvumbuzi ubunifu, ubunifu miliki ubunifu na nyenye pia jukumu lenu mnasajili nyenye mm. hebu tusaidie kwa hiyo upande huu lakini nasikana sasa kuna msanii yupo huko Tandaimba mm. na Bongo Movie vile huko Morogoro pale ana filamu yake mm. eh, kina mna gani anaweza akaingia aka pale labda hebu tusaidie hapa uh, mkambala kama nilivyosema wakala usajili wa biashara na leseni unasimamia sheria sita kwa moja ya, uh, pamoja na sheria hizo kuna sheria ambazo zinahusika na mambo ya miliki ubunifu ambazo ni usajili wa alama za biashara na huduma pamoja na ulinzi wa uvumbuzi yani hataza alama za biashara na huduma tunajua kiraisi kama nembo alama hizi ni zile ambazo zinatumika katika kutambulisha bidhaa au huduma ambayo inatolewa ili kufika sokoni lakini pia kutofautisha bidhaa zinazofanana kwenye soko kwa sababu tunajua bidhaa nyingi zinaingia sokoni zinafanana kwa mfano kalamu lakini tunatofautisha vipi kalamu ya inayotengenezwa na Mkambala Enterprises na kalamu inayotengenezwa na kampuni nyingine ni kwa kutumia nembo zile alama ambazo zinatumika channel 10 ni alama kwenye eneo la habari kwamba television unatofautisha vipi mimi najuaje kama hii ni television ya channel 10 ni kwa kutumia ile nembo ya channel 10 kwa channel 10 ni miliki ambayo mmiliki wake anaweza akailinda kwa sheria ya alama za, 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 za biashara na huduma mm -hmm. kwa sababu lengo hasa la kuwa na hizi sheria za ulinzi wa alama za biashara na huduma au miliki kwa ujumla mm -hmm. ni ili kuzuia matumizi ya sio sahihi ya hizo nembo kwa watu ambao hawana nia nzuri unajua alama inapofanya vizuri sokoni mm -hmm. kuna tunasema maharamia yes. wanaangalia ili wapate uraisi wa kuingia sokoni kwa atachukua ataiga alama yako ambao umetumia gharama muda kuanza kuitengeneza lakini pia kuifikisha mpaka watu wakaizoea. Sasa katika ile eneo la miliki ubunifu lenyewe limegawanyika katika maeneo makuu mawili. Mm -hmm. Na miliki ubunifu ambazo hizi zinatokana na huduma pamoja na bidhaa ndio tunasimamia yani ulinzi wa vumbuzi hataza lakini pia na ulinzi wa hizi alama usajili. Yaani naona kabisa mambo unazozungumza sizani kama wengi yeah, yeah. wanatua na watumia nyie bila. Yeah. Hata wewe usajili mdogo utakuwa. Kwa alama. Eh. Mm. Yaani hicho unachozungumza hapa. Yeah. Yaani uweli wake utakuwa lazima utakuwa uko chini. Lazima tutoe elimu sana. Yeah, sana. Saidi kwa sababu ni muhimu sana. Watu na nembo mtu anamiliki logo yake yeah, basi. Eh inaibiwa bila yeye kujua. Yeah. Kumbe akilinda mtu mwingine akiiba bila ruhusa yake. Nilisamani kukatisha. Kuna nembo moja na sikii imechukuliwa kabisa mm -hmm. ilikuwa ya kwetu wanao nchi za nje kwa nafaidika nayo kwa mimi okay. kwa miliki wamekuwa wengine unaona sasa ya kinywaji kimoja hivi unaona sasa kwa inabidi kulinda zi, ile nembo kama tunayo ya kwetu lazima tuilinde lazima ulinde nembo yako mm. ili mtu mwingine asichukue bila ruhusa yako lakini hizi ni mali kama ilivyo mali nyingine mm. kwamba ikifanya vizuri wa, watu wanaweza wakapenda kuinunua kwa unaweza ukapata mapato kutokana na kuhamisha umiliki wa nembo. Lakini nimesema eneo hili la miliki ubunifu limegawanyika katika maeneo makuu mawili. Hizi ambazo zinasimamiwa na Brela lakini kuna hakimiliki na shiriki. Hapo ndio wanaingia sasa zinaingia sanaa, uh, mifumo ya kompyuta, software hizi pamoja na michoro mbalimbali sanaa za uchoraji, uchongaji, filamu, lakini nyimbo, mziki vitabu uandishi wa vitabu au uandishi mbalimbali kwa hizi zinaitwa haki miliki ambazo zenyewe kwa lugha ya kigeni zinajulikana kama copyright na katika haya hizi kusimamia hizi mamlaka masuala haya yanasajiliwa na uh, kosota, kosota eh. chama cha haki miliki Tanzania mm. ambacho of course na chenyewe kiko chini ya wizara yetu ya viwanda na biashara eh, kwa sababu sanaa ni biashara kama ilivyo biashara nyingine ni kweli, na ni kweli. Uh, wasanii wanaweza kutumia sana zao ili kupata vipato lakini kwa kutumia alama za biashara tunasema branding mm. wanaweza pia wakajitangaza kwa kutumia zile alama ambazo tayari wamezoeleka nazo kutumia kwa mfano hata jina lake kama msanii linaweza likawa brand kwa maana kwamba likamtangaza na kukuza biashara yake kwa kwenye eneo la miliki ubunifu wasanii wanaweza kutumia sana kujitangaza kutangaza biashara zao lakini pia kulinda ili kazi zao zisibiwe na watu ambao wanania mbaya na hawajapewa ruhusa ambao wamekaa kutengeneza hizo kazi zao
Ah, I say, mm. and now I saw my brother Apa. What to find? I can't go and meet my millionaire in the end. Because Abu, I'm too careful. 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 I'm too Kwa hii, sabu ni mali e, mnyanja hii ya watu namna kutajilika kwa mabilionea duniani mm. naona kabisa hapa blena ni mahitaji kazi ya kuelimisha uma sana, ndo tunaendelea na kazi ya kuelimisha ili watu wajue na mna gani sasa wanaweza wakatumia hizi bunifu zao katika ku, kwanza kujipatia kipato lakini kuleta maendeleo katika hasa tukwa, katika kuelekea nchi ya uchumi wa viwanda kwa sababu viwanda unajua uh, le, uh, vision ya mweshimiwa rais wetu mm. ni kuelekea kwenye uchumi wakati uchumi wa viwanda. Sasa viwanda vinahitaji teknolojia. Teknolojia zinatokana na wabunifu. Lakini wabunifu ili waweze kulisha viwanda wanatakiwa wabuni zile teknolojia ambazo zinahitajika kuvumbua au uh, kutafuta utatuzi katika jamii. Mm -hmm. Kwa hiyo masuala haya miliki ubunifu ni muhimu sana katika uh, viwanda. Asante sana uh, mkurugenzi uh, kwa faida hii. Uh, Ebu nitafutie katika namba hii 0735 uh, uh, tuweze kuzungumza hapa moja kwa moja na baada ya hapa basi tukaendelea mkurugenzi hapa ataweza kutuambia mengi lakini kwenye sekta hiyo hasa ya uh, watu kuweza kuwasajili na kufaidika manake unaposajiliwa tayari unafaidika wewe na una, na serikali vile vile inafaidika okay. kupitia uh, labda ubunifu na sanaa yako. Mm -hmm. uh, watu wanaweza wasijue faida yake eh, kwa sababu hawajui maana. Okay. Eh, kwa hiyo tunahitaji tuelimishe sana uh, asa wananchi kwa ujumla. Okay. Uh, unaweza kawa na uchumi umeukalia usijue. Okay. Eh, utajiri ambao umeukalia usifahamu mm -hmm. eh, na vivi taifa likakosa kufaidika kupitia wewe. Mm -hmm. Lakini tuambie Brera wakala kamili. Eh, wakati sasa mpo katika ndani ya miaka 20 eh, tumeona kasi ya usajili na mfumo umebadilika sana. Nini ambapo mnapanga mgependa kwa mwaka uwe fumbili na ishirini kuendelea? Uh, brela mwaka uwe fumbili na ishirini na kuendelea. Mm -hmm. Tumepanga kama nivosema tuboreshe zaidi mifumo mm -hmm. ya usajili. Kwa hiki ndo kipa umbele namba moja. Ili uwe raisi kwa sababu lengo hasa ni kuboresha mazingira ya biashara. Mm -hmm. Kwa tunajua tunataka tumudumie mdau wa biashara kwa karibu na kwa haraka zaidi. Yaani Brela ninayoiona ya baadaye ni kwamba unapowasilisha ombi lako la kusajili kama kampuni usisubiri hata dakika tano tunasema usajili wa papo kwa papo. Akiwasilisha akishalipia akigeuka nyuma awe ameshasajili. Kwa hiyo tuna, tunataka tuboreshe mifumo ili uh, usajili wao unapatikana kwa haraka zaidi ili tuweze kuboresha mazingira ya biashara nchini kwa sababu uchumi unategemea sana biashara ambazo zimesharasimishwa mm. lakini pia tutoe elimu kwa umma tuambie uh, umma kwa nini ni, ni, ni muhimu mm. kurasimisha biashara mm. Kwa hiyo tumejipanga kutoa elimu tutafika kwa kila mtu popote pale alipo kumuelimisha na kumwambia jinsi ya kufanya urasimishaji lakini namna kwa nini wa urasimishaji ni muhimu katika uchumi wa nchi. Mm. Kwa tutatumia vya, vyombo vya habari, tutafanya washa mbalimbali, tutafikia kwa namna ambazo tutafikia kama tulivyopanga lakini pia tutashirikiana tuta, uh, sana na maafisa biashara mm. ili kuafikia wale wafanya biashara ambao wako katika ngazi za chini kabisa. Kwa tutaenda kutoa elimu. Kwa hiyo uh, na 2020 kwenda mbele tunataka brela ambayo itakuwa inawasaidia wafanya biashara lakini pia itakuwa na mchango katika pato la taifa kwa sababu tunapoongeza uwigo wa biashara ambazo ziko rasmi manake tumeongeza pato la taifa kwa upande wa kodi kwa Ndiyo. sababu biashara zinapokuwa rasmi manake zina kodi zinaongezeka kwa maendeleo ya nchi yanakuwa yameongezeka zaidi. Yameongezeka zaidi. Na kwa mfano kuna mtazamaji mmoja hapa kashaniuliza anasema hebu atusaidie 
Mm. Atuambie kimoja kimoja kwa unaga ugaba kwa nini kwa uwazi kinaga ubaga. Vitu gani vitu gani muhimu e, ili kuhisha taarifa za kampuni na jina la biashara mm. e, umeelewa yeah. mtu awe navyo sawa vitu oh. vya kuhisha kwa maana oh. kubadilisha zile taarifa kuziweka kuziuhisha kuzi update eh. kwenye mfumo eh. ili mtu ambaye au miliki wa ambaye tayari ameshasajili kampuni au jina la biashara aweze kuhuisha taarifa zake kwenye mfumo kwanza kwa upande wa majina ya biashara anatakiwa awe na namba ya nida kwa sababu inahitajika kwa ajili ya kutengeneza account lakini pia kuingiza kutambua kumtambua yeye kama mtanzania kwa namba utambulisho wa taifa nida ambayo inatolewa na mamlaka ya, ya, ya vitambulisho ya vya taifa. taifa lakini pia atakuwa kwa sababu anauisha zile taarifa anazo ambazo ziko kwa msajili kwa ataingiza lile jina la biashara kwenye ule mfumo ataingiza uh, anwani ya makazi ambapo anaishi lakini pia eneo la biashara anwani ambapo biashara ipo na hizi taarifa zinapoingia aonyeshe kabisa kwa mfano kama anwani ya makazi akisema ni eneo lililopimwa lazima aweke namba ya nyumba aweke plot namba aweke namba ya block aseme mtaa kama akisema kuna maeneo ambayo hayajapimwa kama akisema eneo halijapimwa ataje linaitwaje aseme liko karibu na eneo gani maarufu kwa mfano atasema liko karibu na kinondoni shule ya msingi kwa ili kujua hasa biashara hii iko gani lakini yeah. yeye pia kweli anaishi hapo aliposema hakishakuwa na hizo uh, vitu kwa hiyo ule mfumo utamtenge utakusanya zile taarifa utamtengenezea kitu kinaitwa consolidated form form ya majumuisho ambayo inakuwa na zile taarifa zote ambayo itahitajika isaini uh, aipakue isainiwe uh -huh. alafu ataiskani na kuipakia kwenye akaunti yake. Uh -huh. Akishaleta hiyo taarifa maana yake amehuisha taarifa zake. Lakini endapo labda hapo katikati amefanya mabadiliko. Kwa mfano amefanya mabadiliko ya anwani. Uh -huh. Kwa pale kwenye kuhuisha taarifa aweke zile taarifa ambazo ni sahihi kwa wakati ule. Nadhani amenipata ndugu uh -huh. mtazamaji. Uh -huh. Kwamba aweke ile ambayo ndio halisi sahihi lakini kwa sababu amebadilisha kwenye kwenye taarifa zetu sisi au kwenye makabrasha yetu tutakuwa bado na ile taarifa ya zamani. Sao, kwa kuna nyaraka ambazo atatakiwa kuzipakia mm. ambazo zinaonyesha kwamba mm. amebadilisha. Amebadilisha. Ile kama ni ofisi amebadilisha ofisi. Kwa kuna mm. form maalum ambayo itasema taarifa za ofisi zimebadilika, labda mmiliki mmoja ametoka kwenye biashara, kwa hiyo sasa hivi amebaki mmoja. Kwa zile taarifa zote ambazo anaziweka pale ziwe ni, ni zile halisi ambazo anazo kwa wakati huo. Kwa upande wa kampuni limited. Kwanza kama kama ilivyo kwa jina la biashara kwa mtanzania lazima awe na namba ya nida. Kwa nida yepukiki. Nida yepukiki. Mm -hmm. Lakini kwa miliki au mwenye hisa ambaye sio mtanzania yeye anatakiwa awe na ile uh, hati ya safari, passport. Passport namba ataweka lakini atapakia na ile na kala ya passport yake. Ile uh, ukurasa ambao una utambulisho. Lakini pia wakurugenzi wanatakiwa wawe na zile namba zao za utambulisho wa mlipo wa kodi tin namba kwa wakurugenzi lakini pia kwa kampuni ambayo ilisajiliwa zamani lazima iwe imeshapata ime namba ya utambulisho wa mlipo wa kodi ya kampuni tin namba ya kampuni sababu ni ambazo zilisajiliwa kabla ya mfumo kama kawaida eneo la biashara eneo la makazi ya wanahisa pamoja na wakurugenzi lakini pia wataweka zile taarifa za mtaji jinsi ambavyo mtaji ume ya, hisa zimetengenezwa na mtaji umegawanywa katika hisa ngapi thamani ya kila hisa taarifa hizi zote ziko kwenye majalada lakini faida ya kuhuisha ni kwamba anaweka zile taarifa ambazo ndio halisi kwa wakati huo na kama zimebadilika ataweka yale mabadiliko lakini wakati wa kupakia ta, wa nyaraka atahakikisha anapakia nyaraka usika kwa ajili ya mabadiliko kwa kama alibadilisha ofisi mfano kwa kampuni hmm. tofauti na ambayo ilikuwepo wakati anasajili atapakia form namba moja 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 ya mabadiliko ya usaji, uh, eneo la biashara kwa lazima kama kuna mabadiliko kuhakikisha mabadiliko hayo yamewasilishwa. Lakini kama hamna mabadiliko yoyote, ataweka taarifa kama zilivyo kwenye jalada 
mwisho mfumo utamtengenezele fomu ya majumuisho ambayo itakuwa na hizo taarifa zote itasainiwa na wahusika wa kampuni alafu wataiskani na kuirudisha kwenye mfumo wanapokuwa wamemaliza wakazi wa, wakati wa uishaji hakuna malipo yote hakuna ada yote ambayo inatozwa wanawasilisha yale maombi sisi tunaangalia tunalinganisha na taarifa za, ka, za kampuni yake ambazo zipo kwenye majalada halisi kwenye makaratasi kwenye yale makaratasi kwa sababu mm -hmm. hizi ni taarifa za yale majalada ambayo haya, hayapo kwenye mfumo mm -hmm. kwa uh, taarifa zilizoko kwa msajili ndio taarifa sahihi kwa sababu kama mabadiliko yapo mwenye mmiliki wa kampuni lazima awasilishe mabadiliko yoyote yanayotokea kwenye kampuni kwa msajili wa makampuni. Mm -hmm. Kwa sisi tunalinganisha taarifa alizowasilisha kwenye mfumo na zile zilizoko kwenye jalada ambazo tunazo kwenye kwenye masijala zetu. Kama zinauiana tunaipitisha ile. Kama haziwiani tunamrudishia pale pale bado hatujamwambia alipia ada yoyote tunamwambia labda umebadilisha mwanahisa lakini hakuna nyaraka zinazohusiana na kubadilisha mwanahisa oh, umeuza yeah. hisa zako lakini hujaleta uthibitisho wa kutodaiwa kodi kwa sababu hisa ni mali eh yeah, hisa ni mali eh, kwa unapoamisha unapoziuza maana lazima serikali ipate mapato kutokana yeah, yeah, yeah. na mauzo mm. kwa na hii inathibitishwa na mamlaka ya mapato kos kwa sa, ingawa msajili ndio anaweka zile taarifa za mwanaisa ni nani hisa zake ni ngapi lakini zinapohamishwa lazima mamlaka ya mapato ambayo ndio inahusika na kodi na mapato, mapato ithibitishe yeah. kwamba huu uh, hamisho umelipiwa kodi au kama hakuna hana kodi yote anayodaiwa mamlaka ya mapato itatoa kile cheti cha uthibitisho kwamba huyu hadaiwi kodi yote ya, ya, ya capital ile kutokana na kuhamisha kwa shia zake. Na kama baba amepewa ile nguvu ya kisheria unaita power for atom lose hizo nyaraka ziwepo. Zote ziwepo. Yaani kila kitu ambacho kinatakiwa kwenye kampuni kutokana na hali halisi ya ile kampuni kinatakiwa kiwasilishwe. Kiwasilishwe na kule kwenye jarada viwepo. Viusi vi, vifanane. Vi, 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 vifanane. Mm. Hayo ni mabadiliko kwa nafikiri bila shaka mtazamaji atakuwa ameelewa namna ya kuuhisha hizo taarifa uh, kwenye mtandao mm. vitu ambavyo unatokea unavyo. Lakini Uh, sasa tayari mnaingia huko labda tupe kitakwimu mnataka kufikia kwa mwaka huu 2020 angalau majina biashara kama unaweza kitakwimu uh, idadi ipi uh, kampuni zenyewe idadi ipi ili kufikia malengo yenu ambayo mmejiwekea sisi kwenye kusajili makampuni tulijiwekea malengo ya ma, uh, makampuni 8000 kwa mwaka lakini tunataka tufike zaidi ya kumi. Na mpaka sasa hivi hii nusu ya kuanzia ya mwaka wa fedha kuanzia mwezi wa saba, mwaka 2019 mpaka mwezi wa kumi na mbili, tumekwisha sajili makampuni 5 na kumi na tano. Kwa tunaona kwamba kasi ya usajili wa makampuni inaongezeka sana. Na nadhani ni na, nina uhakika ni kwa sababu ya urahisi wa kuwasilisha maombi ya makampuni kwa sababu ukilinganisha na mwaka uliopita mm. 2017 2018 sasa hivi tumeshapita kwa zaidi ya asilimia sabina moja mm -hmm. kwa hiyo tunataka ikibidi twende hata mara mbili ya, maf, ya makampuni ambayo walisajiliwa kwa kipindi cha kama hiki cha mwaka uliopita mm -hmm. na majina ya biashara hali kadhalika hali kadhalika tunafikia malengo hayo na mnaona hii kasi tunayokwenda Eh maki kuna maningu mbili ngono mengi bwana watu kampuni zina hawazi nani eh hiyo kasi tunaosema mnaona maono hayo yapo yapo kabisa uh -huh. e, kwa uthibitisho kabisa kwamba yani idadi ya makampuni usajili wa makampuni majina ya biashara na hizi nyingine inaongezeka kwa ki, to, kilinganisha na kilinganisha na kipindi na, na miaka iliyopita e, kwa ni maneno tu ya, ya kutunga mm. lakini mtu akikishie sasa wakala wa biashara brela e, kuna watu wanazungumzia inawezekana labda kuna kipindi kinakuepo e, mtandao wenu maksa hivi mtehama mm. e, kidogo unakuwa na ukakasi hasa maeneo ya mbalimbali kidogo labda ukisogea karibu mjini mm. e, network hili ndio inakuwa nzuri zaidi mm. e, maeneo fulani nguvu inakuwa ndogo mm. hili mnaliangaliaje hasa kwa upande huo uh, kiufundi mitandao yetu kiufundi tuna internet tunachukua TTCL unajua kuna ule mkonga 
wa mawasiliano ambao umefika mpaka ndani mpaka wilaya wilaya ni mpaka wilaya mm. kwa hiyo tunategemea yani tukiongeza ule uigo ukubwa wa linaitwa bandwidth mm. basi tatizo la mtandao halitakuwepo kabisa hata mpaka kwenye maeneo ya ndani kwa ni kuongeza tu ule ukubwa na tatizo hilo litakwisha kabisa Alitajirudia kwa sababu tunaamini mitambo ya TCL iko vizuri kabisa na imefika mpaka mwisho kabisa. Imetamba nchi nzima. Mm, mm. Kwa hiyo watazamaji kwa hivyo kwa wanaotusikia kwamba tatizo la mitandao litakwisha kadri muda eh, unapokwenda kutokana na mgawanyiko na, na maeneo ya TCL mm. yalivyoenea nchi nzima. Kwa mfano kuna swali lingine anasema utaratibu wa kupata leseni za biashara na viwanda kwa njia ya mtandao eh umekaje? Ah uh, ni baadhi tu ya maswali watazamaje? Yeah. Sawa, kama nilivyosema huduma zetu zote zinatolewa kwa njia ya mm -hmm. mtandao. Sasa leseni za biashara tuli hatukuanza wakati tunafanya tunatoa uh, maka, usajili wa makampuni majina ya biashara na huduma nyingine kwa njia ya mtandao. Leseni za biashara tumeanza kutoa tarehe moja mwezi wa kumi mwaka 2019 au mwaka ulioisha kwa njia ya mtandao. Mm -hmm. Kwa sasa hivi zile leseni ambazo zinatolewa na brela za biashara kundi A zenye sura ya kitaifa na kimataifa yani zinazohusiana na wagizaji na uagizi usafirishaji wa bidhaa mm. lakini zile ambazo zina zinahusisha nchi nzima kwamba labda usafirishaji sasa zinatolewa kwa njia ya mtandao. Kwa popote alipo mdau wa biashara anataka leseni ya biashara ya kundi A ambayo inatolewa na Brela mm. ataingia kwenye mtandao www.business.go.tz akawasilisha zile taarifa zake mm. zinazohitajika leseni yake akishakadiriwa akisha malipo anapata leseni yake pia kwa njia ya mtandao lakini mfumo huu wa utoaji wa leseni za biashara kwa njia ya mtandao Unaenda pia mpaka zile leseni ambazo zinatolewa kwenye halmashauri na majiji zile ya, za kundi B. Mm -hmm. Na hizi pia tumeanza kutoa kwa njia mtandao zinaanza kutolewa kwa njia mtandao kwa majaribio. Kwa halmashauri ya Ilala, Jiji la Mwanza, Karagwe, Bukoba na Mafinga zinaanza kutolewa kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo wenye biashara unataka leseni za biashara kwenye maeneo haya hawahitaji kwenda wenyewe kwenye hizi halmashauri au majiji wanaingia kwenye huu mtandao wa leseni za biashara wanawasilisha maombi makadirio ya malipo kwa sababu mfumo huu pia umeunganishwa na ule mfumo wa malipo wa serikali GPG mm. kwa malipo na kila kitu wanafanya popote pale walipo kwao napenda nimwambie mdau aliyeuliza swali kuhusu utoaji wa leseni za biashara zinatolewa kwa njia ya mtandao kwa hayo maeneo ambayo nimeyataja kundi A zote zinatolewa kwa njia ya mtandao mm -hmm. lakini na hizo uh, mashauri za majaribio baadaye tutaenda nchi nzima niko ni majaribio kuangalia uh, mapokeo lakini pia kama kuna changamoto zozote ziweze kurekebishwa ili tu, ikienda sasa nchi nzima manake mfumo huo unafanya kazi moja kwa moja lakini leseni za viwanda pia zinatolewa kwa njia ya mtandao kwa pale kwenye ule mfumo wa usajili wa kwa njia ya mtandao viwanda kwa viangazi ipi zile vile ambavyo vinategemea na mtaji lakini re, uh, leseni za viwanda zinatakiwa zitolewe pia kwa msajili wa viwanda ambaye ni brela mm. na na hii pia inatolewa kwenye mfumo huu wa usajili kwa njia ya mtandao na zenyewe zilianza kutolewa toka mwaka jana mm. mwezi wa tatu mwaka 2018 mm. kwao napenda nimwambie mdau kwamba huduma zote zinatolewa kwa njia ya mtandao hakuna makaratasi hakuna makaratasi kuna kutembea hapana <laughs> ulipokuepo baba kinganjo ni kiganja ni mwako mm -hmm. basi kama ulaya vile maisha yanaendelea okay. tuhitimishe za muda nao na tupa mkono takualika wakati mwingine sababu kuna mambo mengi ya kuongelea kuhusiana na wakala hii wa brela okay. uh, sasa watazamaji na watanzania kwa ujumla uh, pamoja na kuingia mwaka mpya lakini pia kuna mtu anataka kufikiria saa hizi kuanzisha biashara mpya mm -hmm. kumiliki uvumbuzi wake na vitu vyote mm -hmm. uh, hao unawaambiaje kwa mwaka huu kwa kuhitimisha na uh, ujumbe wako basi kwao asante mkambala kwa kuhitimisha napenda niwaambie wananchi wadau wa biashara wawekezaji kwamba brela imejipanga kuboresha huduma ili kurahisisha urasimishaji kwa sababu kwa kutambua umuhimu ambao brela imepewa katika ku, 
beba uchumi wa nchi kwamba brela ndo inaanza ku mlango wa kuanzia kwenye urasimishaji. Kwa lazima tuhakikishe huduma zetu tunazitoa kwa haraka kwa tumejipanga kutoa ili kufikia hayo malengo ambayo serikali imeyaweka ime kwenye taasisi yake hii ya Brela. Kwa wategemee huduma bora zaidi, kwa haraka zaidi na kwa ufasaha zaidi. Leo Mwando nikushukuru sana. Asante sana mkambala. Mtazamaji ni Biroy Leo Mwando yeye ni kaimu afisa mtendaji mkuu wa wakala wa kusajili biashara leseni na makampuni Brela ambaye tumeweza kuzungumzia mada yetu ambayo inasema urasimishaji wa biashara nini tija katika maendeleo nchini. Naitwa Salomo Mkambala na hii sema kweli ya leo ya Januari eh, nane. Asante na endelea kutazama vipindi vilivyofuata kutoka hapa Channel 10. Bye bye.